வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன்னா என்ன கிட்டத்தட்ட சேம் தான் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஆனால் இது என்னென்னா வாட்டரை வாட்டருக்குள்ளே நம்ம போடும்போது வாட்டர் அது மேலே படும்போது மொத்தமாக அது வாட்டரை அந்த மெட்டீரியல் வந்து எவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ணுது ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் எடுத்துக்கலாம் பிரிக்கு ஸ்டோனு டிம்பரு ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கோங்க எப்படி அது வாட்டரில் படும்போதோ இல்லைன்னா வாட்டர் அது மேலே படும்போதோ அது எப்படி வாட்டர் வந்து அப்சார்வ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசக்கூடியதான் வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்பர்ட்டி ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் நம்ம வந்து லிமிட் பண்ணியிருப்போம் இவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஏரியா நம்ம ஒவ்வொரு மெட்டீரியல்ஸ் பார்க்கும்போது தெளிவாக பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் பாருங்கள் எம் அதாவது டபிள்யூ டபிள்யூ வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன குறிக்கணும்னா எம் ஒன் மைனஸ் எம் டிவைட் பை எம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எம் ஒன் அப்படின்னா அந்த வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணப்பட்ட மெட்டீரியல் மாஸ் சேச்சுரேட்டட் மாஸ் ஆஃப் அன் சேச்சுரேட்டட் மெட்டீரியல் வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணப்பட்ட அந்த மெட்டீரியலுக்கும் மைனஸ் அதோட ட்ரை யூனிட் வெயிட் அது ட்ரையாக இருக்கும்போது ட்ரை யூனிட் வெயிட் கிடையாது ட்ரை வெயிட்டு ட்ரையாக இருக்கும்போது அதோடய வெயிட் என்ன ரெண்டே மைனஸ் பண்ணி டிவைடட் பை ட்ரை வெயிட் போட்டோம் அப்படின்னா அதில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டு கண்டுபிடிச்சோன்னா வாட்டர் அப்சார்ஷன் அதுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது கிடச்சிடும் புரியுதா என்ன அது சேச்சுரேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னா வாட்டர் அதில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு மைனஸ் ட்ரை வெயிட் போட்டோம் அப்படின்னா வாட்டர் மட்டும் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம கிடச்சிடும் டிவைடட் பை ட்ரை வெயிட் அப்படின்னு போட்டோம்னா ட்ரை வெயிட்டுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ட்ரை வெயிட்டுக்கு ஒரு நைன்டி கிராம் இருக்குன்னா ஒரு அஞ்சு கிராம் அதில் வந்து வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கிடச்சிடும் அதோட பெர்சன்டேஜ் ஓகேவா மாஸ் ஆஃப் ட்ரை மெட்டீரியல் எம் அப்படிங்கிறது வால்யூம் ஆஃப் த மெட்டீரியல் இன்க்ளூடிங் த போர்ஸ் ஓகேவா இது என்ன அப்படின்னா வால்யூம் வச்சு சொல்லுவாங்க இது ஜஸ்ட் மாஸ் வச்சு சொல்லுவாங்க ரெண்டுமே உங்களுக்கு சேம் தான் ரேஷியோ ஆஃப் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் சேச்சுரேட்டட் வித் வாட்டர் டூ தட் இட் ட்ரை ஸ்டேட் இஸ் நவுன் அஸ் கோஎபிஷன்ட் ஆஃப் சாப்டனிங் என்னென்னா அதாவது கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து சேச்சுரேட்டட் வித் வாட்டர் ஒரு சேச்சுரேட்டடாக இருக்குது அதுக்கும் ட்ரை ஸ்டேட்டில் அதோட கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்துக்கும் ஓகே சேச்சுரேட்டட் வித் வாட்டர் ட்ரை ஸ்டேட்டில் அதோட கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்துக்கும் ரேஷியோ போட்டோம் அப்படின்னா கோஎபிஷன்ட் ஆஃப் சாப்டனிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு பேர் கோஎபிஷன் ஆஃப் சாப்டனிங் அப்படிங்கிறது கிளேக்கு வந்து ஜீரோ இருக்கும் கிளாஸ் அண்ட் மெட்டலுக்கு ஒன்று வந்து இருக்கும் ஓகே இது வரைக்கும் கேட்டதில்ல ஜஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வெதரிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் வெதரிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா நீண்ட நாட்கள் நம்ம வந்து வெளியில் வைக்கும்போதோ பல வெளியில் உள்ள அட்மாஸ்பியர் கண்டிஷன்ஸ்னால் எந்த அளவுக்கு அது ரெசிஸ்ட் பண்ணி நிற்கிது அப்புறம் எவ்வளோ ஹீட் அண்டு இதுன்னு சொல்லலாம் கீ ஹீட்டு கோலிங்கு ஃப்ரீஸ் அண்ட் தாவிங் இந்த மாதிரி சொல்லலாம் அப்போ இதெல்லாம் வச்சு அது எப்படி வந்து தாங்கி ரொம்ப நாள் நிற்கிது அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியதான் வெதரிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் அல்டர்னேட் வெட் அண்ட் ட்ரை கண்டிஷன் மழை பெய்யும் அடுத்த கொஞ்சம் நேரத்தில் வெயில் அடிக்கும் இப்போ எல்லாத்தையுமே தாங்கி நிற்கணும் ஓகே வித்தவுட் கன்சிடரபுள் டிஃபார்மேஷன் டிஃபார்மேஷன் ஆகாமல் இருக்கணும் இதெல்லாம் பற்றி நம்ம தெரியணும் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தில் எந்த வித லாஸுமே நடக்கக்கூடாது நமக்கு ஓகேவா அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் வெதரிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை வெதரிங்கை பொறுத்து வெதரிங்கை பொறுத்து அது எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கக்கூடியது வாட்டர் பெர்மியபிலிட்டி வாட்டர் பெர்மியபிலிட்டினா பெர்மியபிலிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குனா மெட்டீரியலோட போர்ஸ் வழியாக மெட்டீரியலோட உள்ள நம்ம வாட்டர் வந்து பெனட்ரேட் ஆகி போகிறது அதுதான் என்ன சொல்லுவோம் பெர்மிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் கிளாஸ் அண்ட் ஸ்டீல் பிட்டுமென்ஸ் ஆர் இம்பெர்வியஸ் பிட்டுமென்ஸ் கிளாஸு ஸ்டீலு இது உள்ளெலாம் என்ன ஆகாது வாட்டர் வந்து பெர்மியபிலிட்டியை பண்ணி இது பண்ணி போக முடியாது பெனட்ரேட் பண்ணி போக முடியாது அதான் சொல்கிறாங்க ப்ராஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இட் இன்னோஸ் த அபிலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் சேச்சுரேட் மெட்டீரியல் டு என்வர் ரிப்பீட்டட் ஃப்ரீசிங் அண்ட் தாவிங் அதாவது நம்ம ஃப்ரீசிங் அண்ட் தாவிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் நம்ம கோல்டு கண்டிஷனில் என்ன ஆகும் ரொம்ப கூல் ஆகும் ஃப்ரீஸ் ஆகும் மறுபடியும் அது என்ன ஆகும் நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு வரும் அப்போ அது குளிரும் மறுபடியும் சுருங்கி விரிகிற அந்த ப்ராசஸ் ஓகேவா அப்போ அதெல்லாம் ரெசிஸ்ட் பண்ணி நிற்கிறதுக்கு பேர் தான் ஃப்ராஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டர் சச் கண்டிஷன்ஸ் வாட்டர் கண்டைன் டு பை த போஸ் இன்க்ரீஸ் வால்யூம் ஈவன் அப் டு நைன் பர்சன்டேஜ
மோஸ்ட் மெடிய ஹையர் ஹீட் கண்டக்டிவிட்டி தான் ட்ரைடு ஒன்ஸ் ட்ரையரை விட வாட்டர் இருக்காத என்ன ஆகும் அப்படின்னா மோஸ்ட்டாக நமக்கு அதிகமாக வெப்பத்தை கடத்தும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஃபைர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இட் இஸ் த அபிலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் டு ரெசிஸ்ட் த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹை டெம்பரேச்சர் வித்தவுட் எனி அப்ரிசிவ் அப்ரிசியபிள் டிஃபார்மேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஷியல் லாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் ஃபயர் வந்து எந்த அளவுக்கு அது வந்து தாங்கி நிற்கிது அதோட ஸ்ட்ரென்த்தை லாஸ் பண்ணாமல் அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியது ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு ரெஃப்ரக்டோரினஸ் ரெஃப்ரக்டோரினஸ் அப்படின்னா நம்ம லாங் லாங் பீரியடுக்கு ஓகே லாங் பீரியடுக்கு ஹை டெம்பரேச்சரை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்கக்கூடியது தான் ரெஃப்ரக்டோரிஸ் அப்படி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லலாம் நம்ம பார்ப்போம் ரெஃப்ரக்டோரி பிரிக்ஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது ரெஃப்ரக்டோரி பிரிக்ஸ்னால் ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கக்கூடிய ஏரியா கில்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அதிகமாக எரிக்கக்கூடியது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிளேஸஸில் ஹீட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஏரியா அதிகமாக ஹீட் வாங்கிட்டே இருக்கும் இந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த பிரிக்ஸ் ரெஃப்ரக்டோரி பிரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் ரெஃப்ரக்டோரினஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹையர் டெம்பரேச்சர் லாங்கர் பீரியடுக்கு அதை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் ரெஃப்ரக்டோரினஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஏன்னா மெட்டீரியல்ஸ் ரெசிஸ்டன்ட் போகிறாங்க டெம்பரேச்சர் ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் மோர் ஆர் நோன் அஸ் ரெஃப்ரக்டோரி குறிப்பிட்ட இந்த வேல்யூ விட அதிகமான டெம்பரேச்சர் வந்து தாங்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஹை மெல்டிங் மெட்டீரியல் கேன் வித்தா டெம்பரேச்சர் ஃப்ரம் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ ஹை மெல்டிங்னால் என்ன ரொம்ப நம்ம ஹீட் பண்ணால் தான் அது உருக ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த அளவுக்கு உள்ள டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் இதுக்கு கீழே ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கு கீழே டெம்பரேச்சர் வந்து போயிடுச்சு அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா அது ஹீட்டை தாங்காது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க கெமிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பேராமீட்டர் நம்ம ஒரு கடலில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் கடலுக்கு பக்கத்தில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லைனா வேறு ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஓகே அந்த அணுமின் நிலையம் இந்த மாதிரி இடத்துல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதா இருக்கணும் இப்போ கெமிக்கல்னால் பாதிப்பு வந்து அடையும் இப்போ அதெல்லாம் விஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி தான் கெமிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆசிட் ஆல்கலிஸ் வாட்டர் அண்ட் கேசஸ் ஓகே இதெல்லாம் விஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்கணும் நேச்சுரல் ஸ்டோன்ஸ் மெட்டீரியல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா லைம் ஸ்டோன் மார்பிள் டோலமேட் ஆர் எரோட் ஈவன் பை வீக் ஆசிட் ஓகேவா வீக் ஆசிட்னாலையுமே எரோட் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உட் ஹேஸ் லோ ரெசிஸ்டன் டு ஆசிட் அண்ட் ஆல்கலிஸ் உட் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் அந்த அளவுக்கு ரெசிஸ்டன் பண்ணாது ஆசிட் அண்ட் ஆல்கலிஸா பிட்டுமன் டிஸ்இன்டிகிரேட்ஸ் அண்டர் த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஆல்கலிஸ் லுக்கர்ஸ் பிட்டுமன் வந்து என்ன ஆயிரும்மா டிஸ்இன்டிகிரேட் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இதுவாக ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கல்ல அதோட கலந்து டிஸால்வ் ஆயிரும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க டிஸ்இன்டிகிரேட் அப்படின்னா டியூரபிலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள் இட்ஸ் த அபிலிட்டி ஆஃப் அ மெட்டீரியல் டு ரெசிஸ்ட் கம்பைண்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் அட்மாஸ்பியரிங் அண்ட் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் டியூரபிலிட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த வெதரிங் ஆக்ஷனை பொறுத்து லாங் டே அது எவ்வளோ தாங்கி நிற்கிது அப்படின்னு பேசக்கூடியதா டியூரபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷனாக இருக்கட்டும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷனை எல்லாத்தையும் தாங்கி மொத்தமாக அதோட நம்ம கொடுக்கக்கூடிய லோடையும் தாங்கி அது எந்த அளவுக்கு நிற்கிதோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டியூரபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதா நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கும்போது அது நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணும்போது அது எப்படிலாம் ரெசிஸ்ட் பண்ணுது எப்படி தாங்குது என்னென்ன லோட்ஸ்லாம் இருக்குது என்னென்ன லோட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து எப்படி வேரி ஆகுது இதெல்லாம் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஹார்ட்னஸ் எப்படி இருக்குது அதோட ஃப்ளெக்சுரல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து எப்படி இருக்குது ஓகே ஸ்டிஃப்னஸ் எப்படி இருக்குது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எப்படி இருக்குது டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த்து கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்து இதெல்லாம் சொல்லக்கூடியது தான் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு முன்னாடி ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் அதை பார்த்தா நமக்கு எப்படி தெரியுது அந்த மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி பார்த்துருப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம
கான்கிரீட்டில் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டீலாக இருந்தாலும் சரி அதில் என்ன ஆகும் டென்சைல் லோடு அப்ளை ஆகும் அப்போ அதுக்கு நம்ம டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த்து மேக்சிமம் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கம்ப்ரஸிவ் அப்படின்னா நம்ம காலமுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய கம்ப்ரஸிவ் லோடை வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம் க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த்து இந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஈல்டிங் ஸ்ட்ரென்த்து ஃப்ராக்சர் ஃப்ராக்சர் ஆகும் அது இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடியிங் த வேரியஸ் ஸ்ட்ரென்த் வில் பி ஹைலைட்டட் ஃப்ரம் த ஃபேக்ட் தட் மெட்டீரியல் சச் ஆஸ் ஸ்டோன்ஸ் த ஆட் கான்கிரீட் ஹவ் ஹை கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் பட் லோ ஒன் பை ஃபைவ் டு ஒன் பை ஃபிஃப்டி டென்சைல் அதாவது கான்க்ரீட் அண்டு ஸ்டோனு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஆனால் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த்து கான்க்ரீட் வந்து டென்ஷனில் வீக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் அது டென்சைல் லோடு அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும் அது அதால் ரெசிஸ்ட் பண்ண முடியாது ரொம்பவே வீக் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்போ அதோட எவ்வளோ தாங்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம தாங்கும் இப்போ கம்ப்ரஸிவில் ஒரு டுவெண்ட்டி நியூட்டன் பெர் எம் எம் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற கான்க்ரீட்டு டுவெண்ட்டி நியூட்டன் பெர் எம்எம் ஸ்கொயர் கம்ப்ரஸிவில் தாங்குச்சு அப்படின்னா இதோட ஒன் பை ஃபைவ் போட்டால் என்ன வேல்யூ வருதோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டென்சைல் லோடு வந்து தாங்கும் வெறும் அஞ்சில் ஒரு மடங்கு தான் உங்களுக்கு வந்து டென்சைல் லோடு வந்து தாங்கும் ஸ்டோனாக இருந்தாலும் கான்க்ரீட்டாக இருந்தாலும் அப்படிங்கிறத தான் அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அப்புறம் ஹார்ட்னஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஹார்ட்னஸ் அப்படிங்கிறது அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் லோடு அப்ளை பண்ணும்போது அது எந்தளவுக்கு வந்து அது தேயாமல் ஹார்டாக நல்லா தாங்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இட் இஸ் அபிலிட்டி மெட்டீரியல் ரெசிஸ்ட் பெனட்ரேஷன் பை ஹார்டர் பாடி ஏதாவது நம்ம அது மேலே டச் பண்ணும்போதோ ஏதாவது ஒரு ஹையர் லோடு அதில் கொடுக்கும்போதோ எப்படி அது தாங்கி நிற்கிது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஹார்ட்னஸ் இட் இஸ் க்ளோஸ்லி அசோசியேட் வித் த மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரக்சர் காம்போசிஷன் ஆஃப் காம்போசிஷன் அண்ட் அதர் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஹார்ட்னஸ் மே பி யூஸ்டு டு ரீப்ரஸன்ட் த அபிலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் ரெசிஸ்ட் ஸ்க்ராச்சிங் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் அப்ரஷன் அப்ரஷன்னா பார்த்துருப்போம் நம்ம அதோட தேய்மானம் அப்படின்னு சொல்லலாம் புரியுதா வேறு வேறு பார்ட்டிக்கலுக்கு இடையில் நடந்துச்சு அப்படின்னா அது அப்ரஷன் சொல்லலாம் ஒரே பார்ட்டிக்கல்னா சேம் பார்ட்டிக்கலுக்கு இடையில் நடக்கிறத என்ன சொல்லலாம் நம்ம நம்ம பேமெண்ட்டில் பார்த்துருப்போம் சேம் பார்ட்டிகல் சேம் அக்ரிகேட்டர் நம்ம ரோலிங் ஆகும்போது வெஹிக்கிள் மூவ் ஆகும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய அக்ரிகேட்டர்ஸ் ரெண்டு பார்ட்டிகளுக்கு இடையில் உள்ள வியரிங் என்ன சொல்லுவோம் அட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் டயர் இருக்குது அந்த டயருக்கும் இந்த அக்ரிகேட்டுக்கும் இடையில் நடக்கக்கூடிய அந்த தேய்மானம் அதை என்ன சொல்லலாம் அப்ரஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்னஸ்க்குள்ளே வருது கட்டிங் பெனட்ரேஷன் அந்த பொருள் வந்து எப்படி அதில் அந்த நம்ம மெட்டீரியலில் பெனட்ரேட் ஆகுது இதெல்லாம் ஹார்ட்னஸ்க்குள்ளே வருது மோ ஸ்கேல் இது முக்கியம் ஹார்ட்னஸ்ஸை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஸ்கேல் என்னென்னு கேட்பாங்க மோ ஸ்கேல் இஸ் யூஸ் டு டு ஃபைண்ட் த ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஓகேவா ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் சொல்கிறதுக்கு மோ ஸ்கேல் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் மெட்டீரியலுக்கும் மோ ஸ்கார்ட் ஸ்கே மோ ஸ்கேல் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அது நம்ம பார்க்கலாம் மெட்டீரியல்ஸ் பார்க்கும்போது தெளிவாக பார்ப்போம் எலாஸ்டிசிட்டி தெரியும் நமக்கு எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன ஒரு பொருளில் ஒரு லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட் வரைக்கும் ஓகேவா குறிப்பிட்ட லிமிட் வரைக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மெம்பர் இருக்குது இதில் நம்ம டென்சைல் லோடு வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் எலாங்கேட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் அப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட இப்போ பாயிண்ட் வரைக்கும் எலாங்கேட்டே போனது எலாங்கேட் ஆகிட்டே போனது நம்ம அந்த லோடை சடனாக ரிமூவ் பண்ண உடனே மறுபடியும் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்து வரும் அதுதான் எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஒரு குறிப்பிட்ட பொசிஷனுக்கு குள்ளே மட்டும் அதுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அது அதே பொசிஷனில் கூட இருக்கலாம் ஓகேவா அதுதான் சொல்கிறோம் இட் இஸ் த அபிலிட்டி ஆஃப் எ மெட்டீரியல் டு ரீஸ்டோர் இட்ஸ் இனிஷியல் ஃபார்ம் ஆரம்பத்தில் அது எப்படி இருந்ததோ அதே பொசிஷனுக்கு வர்றதுக்கு பேர் தான் என்ன எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் வித்தின் த லிமிட்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் சாலிட் பாடிட்ஸ் த டிஃபார்மேஷன் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு பி ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட்டில் நம்ம பார்ப்போம் ஸ்டீலுக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட்டுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிமிட்டில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயினும் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸ்ட்ரெஸ்ஸும்
சேஞ்ச் இட்ஸ் ஷேப் அண்டர் த லோட் வித்தவுட் கிராக்கிங் புரியுதா ஒரு ஒரு ஷேப்பில் இருந்து இன்னொரு ஷேப்புக்கு சேஞ்ச் ஆயிரும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பிளாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்னென்னா எந்தவித கிராக்குமே இல்லாமல் அது வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதே பொசிஷனில் அது ரீட்டைன் ஆகும் ஓகேவா ஆன் டு ரீட்டைன் இட்ஸ் ஷேப் ஆஃப்டர் லோட் இட்ஸ் ரிமூவ்டு புரியுதா சொல்கிறது இங்கே வந்து ரீகெயின் ஆகி ஒரே பொசிஷனுக்கு வந்துடும் பிளாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்துச்சுன்னா இப்போது லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் டிஃபார்மேஷன் ஆகுது ஓகேவா நம்ம காங்க்ரீட்லாம் அதுதான் சொல்லுவாங்க காங்க்ரீட்டை வந்து செட்டிங் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அது எலாஸ்டிக் ஷேட்டில் இருக்கும் புரியுதா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் செமி எலாஸ்டிக்காக மாறும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹார்டன் ஆனதுக்கப்புறம் அது ஒரு பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்டில் போயிடும் எந்த எந்த மாதிரி நம்ம மோல்டு பண்ணுறோமோ அந்த காங்க்ரீட்டை அதே ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அப்படி தானே அதுதான் எக்ஸாம்பிள் பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பிளாஸ்டிசிட்டி ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் அதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் வித்தவுட் கிராக்கிங் அண்ட் டு ரீட்டைன் இட் ஷேப் ஆஃப்டர் த லோட் இஸ் ரிமூவ் ரோடை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அதே பொசிஷன்லேயே அது வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்கும் சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் ஸ்டீல் காப்பர் அண்ட் ஹார்ட் பிட்டுமன